হ্যালো বন্ধুরা চন্দ্রযান টু কে নিয়ে একটি ব্রেকিং নিউজ সামনে এসেছে ইসরো এটি অফিসিয়ালি কনফার্ম করেছেন ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের সারফেসে ল্যান্ড করে গিয়েছে কিন্তু সেটা সফট ল্যান্ডিং এর পরিবর্তে কিছুটা হার্ড ল্যান্ডিং করেছে যখন ছাত্রী সেপ্টেম্বর রাতের সারফেস থেকে মাত্র দুই দশমিক এক কিলোমিটার উপরে থাকা অবস্থায় বিক্রমের সাথে ইস্ট্রোর কমিউনিকেশন ব্রেক হয়েছিল তখন বিক্রম তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টের ব্যবহার করে চাঁদের ভূমিতে ল্যান্ড করে এটা ঠিক গতকাল সারা দিন বিভিন্ন রকমের গুজব ছড়িয়েছে এবং অনেকেই এটা ধারণা করেছেন বিক্রম চাঁদের বুকে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করেছে বাট ইস্ট্রো এটা কনফার্ম করেছেন চন্দ্রযান টু এর অরবিটর থেকে আসা থার্মাল ইমেজের থেকে পাওয়া তথ্য এটাই নিশ্চিত করেছে ল্যান্ডার প্রোগ্রাম চাঁদের ভূমিতে কিছুটা কাত হয়ে ল্যান্ড হয়েছে এবং ইস্ট্রো এটাও কনফার্ম করেছে ল্যান্ডারটি ল্যান্ডিং পয়েন্ট থেকে কিছুটা দূরে ল্যান্ড করেছে যেহেতু ল্যান্ডারের তেমন কোনো ড্যামেজ হয়নি তাই ইস্ট্রো যদি কমিউনিকেশন স্থাপন করতে পারে তো বিক্রমের থ্রাস্টারকে অ্যাক্টিভ করে বিক্রমকে সোজা করা যেতে পারে কিন্তু বিক্রমের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য বিক্রমের এন্টিনিয়া গ্রাউন্ড স্টেশন অথবা অরবিটারের দিকে হওয়া চাই যেহেতু ল্যান্ডারটি দাঁড়িয়ে আছে তাই আশা করা হচ্ছে ল্যান্ডারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে বাট এটার জন্য ইস্ট্রোর হাতে আর মাত্র এগারো দিনের সময় আছে কারণ বিক্রম ল্যান্ডারকে চোদ্দ দিন চাঁদের ভূমিতে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যা চাঁদের এক দিনের সমান যেটাকে ওয়ান লোনার দে বলা হয়ে থাকে এরপর চাঁদের এই সাউথ পোল অন্ধকার হয়ে যাবে যার কারণে এই ল্যান্ডার তার প্রয়োজনীয় পাওয়ার জেনারেট করতে পারবে না আর তখন এটার সাথে কন্ট্রাক্ট করা অসম্ভব হয়ে যাবে অপরদিকে চন্দ্রযান ওয়ানের ডাইরেক্টরের দিকে বিক্রম যে স্থানটিতে ল্যান্ড করেছে ওই স্থানটি সব ল্যান্ডিং এর জন্য সঠিক ছিল না যার কারণে ওই স্থানের বাধার ফলে বিক্রমের সাথে স্টোর যোগাযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে না বিক্রম এই অবস্থাতেও কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ওয়ান ইস্টো যোগাযোগ করতে পারে বা যোগাযোগটি দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্যই হতে পারে আর ঠিক এই সময়ের মধ্যে যদি ইস্টো বিক্রমের অ্যান্টিনাটাকে ওপেন করতে পারে বিক্রমের সাথে সম্পূর্ণ কমিউনিকেশন ফিরে আসবে আই হোপ এমনটাই যেন হয় আর যদি আমাদের ইস্টো বিক্রমের সাথে কমিউনিকেশন করতে না পারে তাহলে কি তঞ্জযান টু এই মিশনটি ফেল হয়ে যাবে না বন্ধু মোটেও না আমরা শুধুমাত্র ল্যান্ডারের দিকে ধ্যান দিচ্ছি যেটা শুধুমাত্র চোদ্দ দিনের এক্সপেরিমেন্টের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল অপরদিকে অরবিটার যেটা সাত বছরেরও অধিক সময় চাঁদে থাকবে এবং চাঁদের আরও অজানা তথ্যকে আমাদের সাথে শেয়ার করবে বন্ধুরা সায়েন্সের ডিসক্রিপশনারিতে ফেল করে কোনো শব্দই হয় না কারণ প্রতিটি ফেলোয়ার থেকে নতুন কিছু শেখা যায় এখন সময় আমাদের বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়ানোর সমস্ত দেশ এবং বড় বড় স্পেস এজেন্সি ইস্ট্রোর পাশে আছে এবং তারা সবাই ইস্ট্রোকে সামর্থ্য জানাচ্ছে ইস্ট্রো এত বড় একটি কঠিন চ্যালেঞ্জকে এতটা কাজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছে বলে এবং অরবিটারকে চাঁদের অরবিটে সঠিকভাবে স্থাপন করেছে শুধুমাত্র ল্যান্ডার ল্যান্ড করলেও কমিউনিটি সহ চাঁদের বুকে ল্যান্ড করাতে পারেনি আর আমরা আশা করছি এটা আমাদের মহান বিজ্ঞানীরা করে দেখাতে পারবে আর এই কমিউনিকেশন লস হবার কি কারণ ছিল সেটাও আমাদের বিজ্ঞানীরা বের করতে সক্ষম হবে যেটা ফিউচারে চন্দ্রযান থ্রিকে আরো নিখুঁত আর সঠিক করবে স্টোর এই সফলতার জন্য এই ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং এই ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে অবশ্যই শেয়ার করুন আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সায়েন্ট অফিস ভিডিওর সমস্ত লেটেস্ট আপডেট সবার আগে আপনারা পাবেন আমাদের এই চ্যানেলে আমাদের এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি অন করে রাখবেন প্রতিনিয়ত আপডেট বিষয়ে খবর পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ বন্ধুরা আমাদের পাশেই থাকার জন্য আজ এ পর্যন্তই ওকে বাই টাটা